不跟他们走，任风沙将你吞没。这片荒漠不是抬头就能望穿的辽阔，天是无边轮廓，地是用荒凉汇成的河，而你算什么？好渺小的人呐、啊，还在等走失。相信着，仰望着，嘲笑我吧，固执高下，凡胎肉体妄想扛下命运的惩罚，留给我吧，滚烫的疤，让脆弱长成坚硬盔甲，燃烧我吧，摧毁威压，尽管撕裂血肉。中扎根的无花。你刚刚还说什么？赎罪？其实就是你一厢情愿的自我感动罢了。还什么实行大神？自私愚蠢，懦弱无能。你明知道神族反对你和明月成亲，会对明月下手，你却执意要举行婚礼。结果呢？害死了明月，害死了流沙城的百姓。这就是你的自私愚蠢。不，你明知道真凶是神族，不却不敢报仇。以死亡当做解脱的借口，这就是你的懦弱无能。不是这样的，不是这样的。那你来证明给我们看呢？你身为王者城的城主，却保护不了任何一个人，你早就被失败打败了。在你们眼里，最看不上的人族都敢反抗黑龙，反抗神族，还有妖族，十万年来都没有放弃过。可你呢，师姐，战斗吧，拿出你的力量。去完成你的使命，你的责任。欢迎你，师姐。自从新王战死，我便在等待下一个浴火重生的身体。实行，你是否愿意与我订立契约，把抗争的火焰洒向那些罪神？燃烧中获得力量，直到燃尽最后一丝火焰。需要我时，我会立刻出现。这屋子平时很少有人住，若真空下来，还真有些冷清。大元帅，你怎么来了？白菜姑娘。这些日子，你助我族同胞良多，不如我送你一件礼物，如何？好啊，什么礼物？大元帅，大元帅。
此计名为洞空术，乃我族秘技，可以超越地域限制，瞬间移动自身位置。原来如此，怪不得叫洞空术，神了！你若想学，我可以教你。多谢大元帅。你来说说，刚才落地的共有多少颗？啊！大元帅，你开什么玩笑？这怎么可能数得过来啊？物品的数量，并不是数出来的，而是感知出来的。遁空的奥义，并不是以自身穿梭空间，而是将空间纳入到自己的意识当中。意到之处，身皆可达；身欲达之。亦需先到，所以你想要掌握遁空术，就需要训练你的意识。从今天开始，你就以这种方式训练你自己的感知能力，需要在果子每次落地之前感知出它的具体数量。感知的秘诀就藏在你一次次勤学苦练、用心体悟当中。白菜，以你晶石之辉的体质，你一定可以的。谢谢大元帅，我会努力练习的。嗯。不过，这火鸡果是我专门为木医师采的。嗯，好好练。郭路遥，这一别，也不知道何时才能见面。白菜，我希望你能帮我跟阿兰道个歉。之前的事情，是我做的不对。其实之前你伤害阿兰的时候，我在心里有怨过你。不过后来我也想明白了。你心里也有拼命想保护的人，所以你只是做出了对你来说正确的选择。不过你放心，阿兰跟我说过了，他已经不怪你了。可是我想守护的人，他却总是看不到。阿五姐姐，我很理解你。你怎么会理解我呢？你跟阿狗那么幸福，无论走到哪里，都可以相互陪伴彼此。而我跟他，哪怕就是转瞬间的见面，我都会无比珍惜。阿五姐姐，其实我也很羡慕你的。羡慕？我？你别安慰我了，白菜。你想啊，你细心温柔，有智慧，有身手，可以保护帮助你喜欢的人。不像我，大多数时间都在给阿狗添乱，什么忙也帮不上。其实，我心里也明白，他不肯接受我的原因。大元帅，我们妖族的首领，万妖之首，他身上背负了太多的东西。不过我敢肯定啊，他在等一个合适的时机向你表白。希望如此吧。不过，我是真的很羡慕你和阿狗，可以肆无忌惮的表达自己的爱意。其实阿狗身上也有很多缺点的。来来来，好
，是谁在这里不开心啊？大哥哥，我会想你的，你可一定要记得回来，要回来看小蜻蜓。大哥哥，一定会回来看你的。小蜻蜓，这个是大哥哥给你准备的礼物，以后他会替大哥哥陪着你的。小蜻蜓，这里呢也是我的家，你们都是我的家人，我一定会带着阿兰姐姐经常回来看你的，好不好？嗯。阿狗，这是妖界的传音经石，只要你催动其中的法阵，我就可以听到你想说的话，无论相隔多远，只要你需要，我一定到。阿狗，战船修建好后，一定要通知我。大元帅，新月葵以黎明之花残害妖族百姓的大仇，我一定让你们亲手相报。我已经迫不及待，想要看到神族被痛击的那天。山高水远，一路平安，后会有期。回家了。怎么啦，阿哥？我们回家你不高兴吗？这里已经不再是我们的家了。在白国的统治下，百姓们会活得很艰苦。现在看来，还不错。白灿，你发现了吗？这个地方，一个年轻力壮的人都没有。真的是这样？难道他们也被抓去矿场挖矿了？阿狗，你感受到了吗？有一股神秘的力量，笼罩了整个都城。恐怕是神域的人正在监视我们。无妨，我可以用我的无色界神力，隔绝空世界神力的窥探。只要你们在我的身边，就不会有任何的危险。如果我不在，一定要小心行事。嗯，星月葵不会轻易来到人间。如今你打败了石星，神域六部没有你的对手，恐怕星月葵会用更恶毒的方式来对付你。放心吧。我只怕他不来。说你用无色界神力隔绝了我的空世界，但这三界之中，只有你和神王会使用无色界
你这不是欲盖弥彰，告诉我你就在望都吗？让开！撤！去！撤！如今白国。在鬼木和神族的控制下，危机四伏。我们也需要找到我们的盟友，周巧这个人或许可以成为一个契机。他对于神族，远没有表现出的那么忠诚。周巧身为白国王子，却拜那个吃人的鬼木为义父，他真的会背叛神族吗？一定会的。此地不宜久留，我先去找造船匠。阿兰，你护送白菜去找孩子们。不用。孤儿村的路我熟，我可以自己回去。阿兰、阿狗，正事要紧，不用管我。那好，我去联系神隐族。好，等孔雀族长他们一到，你就来找我们。切记，不到万不得已的情况下，千万不要使用神力。一切小心。小心。怪，没有粮食，田地荒芜，这一路上也不见什么食肆，百姓们是靠什么为生的？可是看他们在市集上的样子，也不像是吃不饱饭的
慢救命！慢救命！慢救命！慢救命！慢救命！停令！神族入侵，原地待命，不得有误。殿下，是殿下，你没事了。你是殿下，是殿下，我就是殿下。姐姐，我以为再也见不到你了。嗯，小可怜。哎，白菜姐姐，阿狗哥哥呢？他怎么没有回来啊？阿狗哥哥还有事情要办，一会儿就回来了。白菜姐姐，你和阿狗哥哥这些年一点消息都没有，担心死我们了。嗯，对不起啊，让你们受苦了。白菜姐姐，你们是怎么从矿场逃出来的？不是说去了那儿就再也回不来了吗？这个嘛，当然是你们阿狗哥哥足够聪明啊！一会儿再给你们讲矿场的事情。好，好，这样，你去扫地，好，你去刷碗，你去擦桌子，你去把床单泡上，好不好？好，去吧。一会儿我们吃饭。啊，吃饭，吃饭。嗯，你们一定饿坏了吧？嗯，不饿。嗯，饿得快，连你都不饿吗？嗯，白菜姐姐，我们现在不吃饭了。不吃饭，不吃饭吃什么？你猜呀？肚子不饿吗？白色姐姐，我们现在吃这个。对对对，我们吃这个。这我的，我的，我的，是我的，我的，我的，我的。白色姐姐，我们现在不吃饭了。不吃饭了。我们吃这个。不会长大，不会变老。带件衣服。应臣敬说，你的炼器术很有天赋，已经到了很高的境界。义父真为你开心。义父，您急着召我回白城，有何吩咐？白王病了，你在陈静那儿修炼了这么多年。卓有成效，可是国不能一日无君呐、啊。所以我急召你回来，代之国政。难怪我刚才去见父王
，林内是蓝了。义父，那我什么时候可以见到父王了？别着急嘛，等那病稍微好一点儿，我自然会带你去见。孩儿一定不负义父和父王所托，会继续服侍神族。<笑>孝顺，<笑>小人<人>，义<笑>父可是累了，我扶您到榻上歇。别碰我，别碰我，我自己可。义父可还记得，当年在北山矿场遇到的那个逆贼——新王之子武庚？武庚，你见到他了？正是，孩儿今日亲眼所见，他和当年的那个女狐狸一起回到了白城。那女孩身上蕴藏着远古神。如果我知，必能恢复如初。瞧，立刻打探他们的下落，不得延误。是，等等，切莫打草惊蛇，一夫呀。秦国已经被灭，我早就不是什么王子了。以前不是跟你说过吗？之后，都叫我阿狗。是，阿狗殿下。哎，不，殿下。无论你变成是谁，在我心里，你永远都是我的殿下。安将军，快给我讲讲，这到底都是怎么回事？当年你走后，我被周桥他们发现了行踪，我怕连累孩子，自己便开始东躲西藏。后来，城里面怎么都找不到食物。我一连着好几天没有吃过东西。再后来，我知道，拜西们好像在食用一种叫做永盛之石的果子。这是什么呀？怪吓人的。白菜姐姐，这点永盛之石，小小的一颗吃下去，几天几夜都不会饿呢。是啊。白姐姐，我们这些年就靠吃这个，才健健康康的活到现在。据说，那果子是神域传来的。神域传来的东西？是的，永盛之石，随处可见。我走投无路之际，实在是饿得眼花心花，我就吃了一个。可是，一入口我就觉得不对。我确实在路上。看到了许多奇奇怪怪的树，上面长了很多诡异的果子。难道那就是永盛之石？这是给白菜姐姐的，白菜姐姐你吃啊，这可好吃了。是啊，是啊，白菜姐姐可好,可好吃了。那果子万万吃不到，那个果子看起来就非常诡异。你没有再吃了吧？我是不再吃了。但那东西实在是诡异，我停止服用后没多久，就觉得浑身难受，脑海中始终有一个声音让我继续吃
。等我意识到的时候，身上已经长满了。殿下，是鱼给的，绝不可能是好东西。不吃是对的，他会侵入你的心识，最后要了你的命。这些年。我拼尽全力在克制自己，才不让自己继续服用永生之石。我啃着树皮，喝着脏水，也不知道一天天是怎么熬过来的。既然我回来了，绝不会轻易离开，而且我不会让你们再这样过日子了。安将军，我之前在矿场曾经假扮过吃人怪，是为了救出矿工。为什么现在真的有吃人怪了？我也觉得蹊跷。吃人怪是近些年的一个传闻。哦，对了，吃人怪的传闻兴起，也是在有生之时出现后不久。吃人怪。有生之时。白菜姑娘，五更现在在何处？五更，我不知道你在说什么。如果你在这里不愿意说的话，那我们就换个地是神域大神，启禀大神，那白菜跟五更是大逆不道的反身之人，不知大神为何要阻止在下出手？这你无需多问，总之今后不可伤害白菜。听明白了吗？在下也想为神域分忧啊。既然听不明白，干脆收了你这双耳朵。听明白了，听明白了。小的听明白了。多谢相救，请求恩人献身一剑。就你自有缘故，我日后会对你说明。此事不可告诉旁人，以免身边人再次受伤，多生危险。得来全不费功夫，终于找到你了，白菜。大吉师，白菜身上有何特别之处？你不明白，白菜是可以杀死武庚的那个人。而今，我们可得好好把握住这个关键。白菜杀死武庚。白菜最在乎的是他的阿狗，而他似乎并不明白
，他的阿狗和五更究竟是怎么一回事？那些官兵为什么要抓你？前些日子，那群白国的狗兵发现了我的行踪，可能是我这样子过于害人吧，所以他们把我当做了吃人鬼。好在。我命不改绝，终于让我盼到了殿下。安将军，你现在栖身的地方在哪？我知道一个栖身的地方，那个地方你曾经也去过，只不过你万万不能泄露我的身份，以后还是要叫我阿狗。殿下，小心！放心，有我在。门开着呢，爽快现身吧！石头，阿德，狗哥,哥，方才我就想，这声音怎么这么熟悉？果然是狗哥你！哎，自己人，都是自己人。狗哥，这些是。你到底去哪儿了？这我们四处打探，都没有你的任何消息。此事说来话长，说说你们吧。矿场出来之后，都发生什么事了？怎么现在都成了白国的侍卫？狗哥，我们这么做还不是为了你？在矿场的时候，我就发现，你的志向绝不止解救矿场奴隶那么简单。这白城，在鬼木的手里，如同傀儡，奴役了全部的百姓。我猜，你一定会来白城。我们在这儿就是为了等你啊！我们俩呢，成为了白城的侍卫，也是为了掌握王宫第一手的资料。这样，只要你有需要，我们就能帮到你了。没错，狗哥，以后不管你到哪儿，我们都跟定你了。阿德现在是侍卫队的卫队长，我就不值一提了。我现在是藏书阁的站岗小侍卫。这两天吃人罐太不猖狂，我才被临时抽调，跟他们一起行动。没想到运气那么好，竟然又遇到狗哥你。这次有你们相助，我的白城之行肯定更加顺利。哎，狗哥，怎么没见白菜啊？这，你们不会分开了吧？我怎么可能跟白菜分开呢？走，我带你们去见见他。哎，好，你们快去收拾东西，这里已经被人发现，不能再待了。去，好，走，收拾。白菜姐姐，勇士这是能治百病，你吃下去，伤很快就不痛了。这个果子真的能治病吗？是啊，白菜姐姐，你相信我们，我们这些年吃勇士之食，一次病也没有生过呢，而且吃过肉比喝汁水更管用。白菜姐姐，你吃两口，病就好了。是啊，是啊，是啊，快、啊、吃病就好了。好了，白菜姐姐正能治伤呢。白菜姐姐，你吃点吧。嗯，快吃啊，吃啊，吃啊，白菜姐姐，吃啊，吃啊，吃啊。不能吃，阿狗，这是神族的陷阱。你受伤了，什么人来过？周巧来过，不过有一个神秘人出现解了围。神秘人？阿狗哥，阿狗哥哥，阿狗哥哥，原来是你啊，阿狗哥，阿狗哥哥，好想你啊，阿狗哥哥。对了，阿狗，周巧已经发现这里，我怕孩子有危险，不能再待了，我们要找新的住处。别怕，我们哪儿也不去，我等的就是他。孩子们，由我来保护。可是，石头阿德，白菜，没想到矿场一别还能再见，能见到你们平安真好。今天人好多啊！石头，你怎么比在矿场的时候要瘦了？瘦了，现在白城的百姓啊，都在吃永盛之食，青壮年又都被抓去了矿场，无人耕种，自然就粮食短缺嘛。哎，现在吃上一顿饱饭。比在矿场的时候还要难。放心吧，有我白菜在，保证能让你们吃上美味佳肴。好，太好了，白姑娘。安先生。对，我们又见面了。这个地方太熟悉了。当初，多亏你的金疮药，还有好厨艺，我的伤才能好的那么快。哦，对了。记得那时候，你经常会有晕倒的毛病
，现在还会翻吗？放心吧，已经痊愈了。<笑>阿哥，哎，今天真是热闹。<笑>对呀、啊，是热闹，是热闹。注定孤独无解。